Good afternoon, students. How are you doing? My name is Teacher Graziella. If you don't know me, I'm going to explain my story in one minute for you, ok? In English or in Portuguese? Como são alunos, a teacher vai falar em português. E depois, quando você estiver mais acostumado com o seu inglês, eu posto a mesma coisa em inglês futuramente, ok? Então, nós estamos dentro de 20 anos de experiência fazendo pessoas falarem inglês. E eu tenho toda essa metodologia, não é porque eu nasci um ET, não. É porque eu já fui igual você. Já fui aluna, já tive problemas com inglês, já tive medo, já tive bloqueio, já fiz seis anos de franquia, já fui morar fora e não me dei bem, já tentei vender produto ou serviço em inglês e não me dei tão bem. Já participei de todas as franquias como professora, voltando aos Estados Unidos, já fui coordenadora dessas franquias, entendi como funcionava o marketing por trás delas, montei minha própria escola por sete anos na Climação Centro de São Paulo, trabalhei com aulas em grupos, aulas particulares, método com visual, com figura, já tentei tradução, já tentei ensinar aluno só dando gramática, já tentei ensinar só ouvindo, já tentei ensinar só com música, já passei por 20 anos tentando fazer pessoas falarem inglês. E hoje, a descoberta é que tudo funciona se for unido numa metodologia de começo, meio e fim. Então, é muito importante hoje, se você faz inglês numa escola particular ou num professor particular, nós já vimos aqui por muitos posts que é melhor fazer escola particular. No sentido de professor one-to-one. -one. O método one-to-one -one é aquele um para um que é o mais que funciona, que é o personalizado. Ali você pode chegar ao seu professor e falar, professor, você pode me dar aula de business English? que é o inglês voltado a negócios. O inglês voltado a negócios vai fazer o seu inglês ficar do intermediário para o avançado em business vocabulary. Porque lá na escola normal franqueada, que o inglês é para todo mundo, não interessa a idade nem o nível, eles fazem aquele popoí, eles não vão ensinar tipo reply an email, talk to the customer, falar com o, com o cliente, né? Transformar client em customer, começar a trabalhar feedback, que é quando você recebe uma avaliação quando reply da e-mail no sentido de answer, que é responder, trocar todo esse vocabulário de basicão, de inglês básico, para o inglês business. E se o seu professor de inglês tem que fazer três perguntas para o seu professor de inglês. Número um, no que ele é formado? Quais são os diplomas dele? Muito importante, como se fosse um médico, né? Da onde você é formado, da onde você fez para estar aqui, né? Ah, ah, o professor sabe o verbo to be, viajou e agora ele chegou e sabe falar inglês. Pelo amor de Deus, 21 anos, professor abaixo de 25 anos, não dá. Não tem metodologia, não tem formação para tirar o inglês de dentro de você como se fosse uma mãe. Eu não sou a melhor professora, isso vocês podem ter certeza. Tem aluno meu no corredor da cultura inglesa que quando me vê fala Teacher Graziella, Oi, pelo amor de Deus. Porque eu sou brava, sou disciplinada, pego no pé. Para ter resultado tem que ser assim. Agora, você está com o seu professor particular, seja em qualquer lugar do Brasil. Perguntou a metodologia, a segunda coisa... Professor, você me prepara para um exame internacional? Você consegue no final do nosso curso? Quando é o final do nosso curso? Super importante perguntar. Em quanto tempo você vai me passar todo o conteúdo? Se ele começar, aí depende, vamos vendo, cada um é uma resposta. E se ele falar para você, ah, exame internacional para quê? Você não precisa estar dentro do Brasil, não precisa de TOEIC, de TOEFL. Então é o seguinte, gente, se é porque ele não sabe preparar, né? Vamos combinar já. O professor que responde, ah, pra que isso? E quer mudar a sua cabeça. Então, qual a metodologia que ele usa? São três perguntas. Se ele te prepara para um exame internacional, TOEIC ou TOEFL. E última coisa que você tem que perguntar. Você conseguiria me dar business English? Em vez de inglês básico, inglês intermediário, começar com business English? Porque o business English vai transformar o seu inglês. Dentro de uma reunião, você não vai falar how are you, como vai você. Você já chega falando how do you do, sir? How do you do, ma'am? O que é how do you do? É a mesma coisa que how are you, só que é business English. É um lance mais formal, né? Você não chega numa mesa de reunião e aí, cara, beleza? Você não chega falando what's up, né? What's up é beleza, é inglês de rua. Então tem o street English, que é o inglês de rua. Tem o formal English, que é o inglês mais formal, British. Não precisa ser o acento britânico, mas ele é um business English. E tem o general conversation English. Então, tem vários tipos de aprender inglês. English for trips, que é preparação para viagem. O que, que você vai aprender? How much? Quanto é que custa? Where is tal coisa? Onde é tal coisa? Pedir? I would like. É isso que você aprende de trips, preparatório para viagem. Dois, três meses, né? Estourando, dá para fazer um curso assim. Mas os caras desenvolvem livros que viram há três anos a preparação para viagem, né? Uma vergonha. Inglês é marketing, gente. Você não tem aí oito, nove anos de conservatório para aprender música? Você acha que precisa de tudo isso para aprender a tocar um instrumento? Mentira! Nove anos de balé, pelo amor de Deus, dá muito bem para fazer um ano semiponta, um ano ponta, mais um ano de preparatório. Para que nove anos? Então, inglês é 
igual. Você acha que o cara se transforma um curso que dá para falar em um a dois anos? É o tempo que se demorou para falar português, né? Quando você era criança, a Maju tem três já fala tudo. É o tempo que demora falar português, é o tempo que demora falar inglês. Não é depende da pessoa, depende da idade, depende da metodologia, depende do culhão do seu professor. É isso que depende. Porque existe esse negócio da embromation. E o que, que a escola vai fazer? Vai embromar. Já falamos sobre isso, eu não quero falar mal de escola. Tem que fazer as tentativas, cada um na sua evolução. Se você tem seis anos para dar para o seu inglês, fique nas escolas franquias, comece e termine. Termine os nove, dez livros que ele enfia lá em você e termine para ter diploma. Não pare as coisas no meio, faz básico, muda de escola, faz básico de novo, muda de escola. Aí não gostou do esmalte da professora, muda de novo de professor, sabe? Pega aquele professor particular, vai, começo, meio e fim. Eu sou a favor também de trocar de ano a ano de professor, já que você vai ficar seis anos estudando, né? Trocar de professor de ano a ano para não ficar acostumando o assento só com um. Por isso, lá dentro dos nossos módulos lá de plataforma, quando tem, que agora não tem nada, quando tem vaga, a gente explica, são cinco teachers juntos, cada hora um, pá, pá, pronúncias diferentes, isso é muito importante. Enfim, não tô aqui para vender a aula de gratuita, hoje a gente veio aprender business English, inglês de business, executive, como vender um produto, como vender o seu serviço, como apresentar o site, como fazer o gringo sentar e fechar negócio com você, porque tudo isso vem de uma parte cultural, cultural. O, ao entregar o business card para o americano, você já tem que trabalhar isso e tem professor que não vai te ensinar, claro, você tem que entregar o business card com as duas mãos. É com as duas mãos que entrega o business card para o gringo. É para mostrar educação. Se ele falar para você, please pass me the water, me passe a água, é assim que você vai passar a água, meu filho, com duas mãos. E é assim que você recebe o business card da mão dele. Ele vai fazer aquela dobrinha do business card, da orelhinha, que quer dizer que foi entregue em mãos, né? Que aquela pessoa que está no business card foi ela própria que te deu, né? Em hands. E aí ela te entrega com duas mãos, você recebe com duas mãos tudo. Até a borracha e eraser que ele for te passar é com duas mãos. O que, que é isso? Body language. Body language é referente ao seu corpo, cultura mais a língua, posição de falar. Você chega numa mesa de reunião. Good morning, everybody. How do you do? Pronto, forte. Com imposição de voz, uma frase de efeito já... Já, a pessoa já fica na cadeira, opa, o inglês dessa pessoa aí é bom. É bom porque você não chegou falando how are you, what, what you're doing. E handshake, né? Handshake pra todo mundo. Se o seu cliente for oriental, dá um bolzinho, né? Bolzinho assim, ó, quando faz bowl, né? Dá um bolzinho pra ele, eles gostam disso. Saber lidar é indiano, tira fora a mulher da mesa, os caras não gostam, entendeu? Saber lidar com quem vai comprar ou de quem você vai comprar, se for fornecedor. Ah, teacher, agora a minha multinacional vai importar os negócios e a gente vai lá pra China. Muito bem, querido, então, inglês como chinês. Porque se você não for lá olhar o que o cara vai pôr dentro do seu container, ele coloca a Mercedes dentro e um monte de macarrão em volta. Cuidado que ele troca os produtos. É que safadonildes igual nós aqui no Brasil. Então tem que ter a língua dos caras pra poder lidar com os caras. Não vai pensando que você vai lidar com os caras sem ter a língua. Um sheik árabe que quer investir milhões, bilhões que está no Brasil. Se você não falar inglês com o cara, não tem negócio. Ele quer tomar café com você. Você tem que fazer uma visitinha pra ele em Dubai, mostrar o seu negócio no PowerPoint com frases de efeito em inglês e falar para ele, would you like to invest some millions here? O cara tem bilhões embaixo do bumbum dele para investir onde ele quiser, né? Ele manda você falar com o príncipe árabe, que é o filho dele. Você tem que ir lá, visitar o resort cinco estrelas, junto com o príncipe árabe, para dar o ok nele, mostrar qual que é o seu negócio para ele poder investir. Então, os nossos business aqui no Brasil, para eles, desculpa falar, small shit, ele não pode falar palavrão. É coisa pequena, coisa pequena pra eles, entendeu? Então são investimentos, os caras queriam trazer bilhões pra trazer a Broadway pro Brasil. Nós estamos falando de grana. Semana passada eu coloquei pra vocês quantas e quantas multinacionais estão investindo bilhões no Brasil. Você acha mesmo que essas multinacionais vão pegar pessoas que não falam inglês pra ganhar 5 a 10 mil reais como managers? Hello, people! Hello! A gente vai ter que traduzir esses números que hoje você faz aí na sua baia, na sua cadeira, seja qual for o seu negócio, para o inglês, para trazer os números investidos para esses caras trazerem dinheiro e injeção eletrônica em nós. E os diretores pararem de serem tradutores desses assistants, juniors e seniors plenos que estão aparecendo aí no mercado. Porque você tem 30 anos, tem MBA? Maravilhoso! Mas você não tem o inglês, meu amor? O junior vai te passar. 
Os juniors estão chegando aí de 20 a 25 anos para roubar a minha e a sua vaga. Eles aceitam mil, dois mil reais, mesmo tendo inglês, tem nem dinheiro para comprar o salto nem a coxinha, mas eles estão lá na Paulista, eles estão lá na Berrine, vestidos bonitões, no meio das multinacionais. Eu falo essas ruas porque são as ruas principais de São Paulo, que é onde está a grana, que aqui não tem turismo, né, gente? Aqui é grana, em São Paulo a gente faz dinheiro. Então, infelizmente, nós temos que eu colocar o, a verdade, é a realidade. Está batendo no seu Google, você já percebeu que as pessoas da sua baia falam? Você tem que se comunicar e se comportar na competição de quem fala melhor? Você fica silencioso dentro de uma call, passivamente ouvindo o que está rolando sobre a sua empresa? Tá na hora de movimentar o ativo. Terminou o How Do You Do? Good morning, sir. Good morning, ladies. Good morning, ma'am. Se for madame, ma'am. E sentou, terminou o handshake, I'm here, estou aqui, I'm here for what? Para quê? Isso serve para o e-mail, para tudo. Presentation, eu tenho que abrir e colocar mel, honey, na boca de quem vai me ouvir. Eu tenho que colocar ali a salivação do que eu prometo. I'm here to present you the best company in... E você fala o seu business. I'm here to present you the wonderful area of... E coloca lá o seu departamento. I'm here to tell you the truth, a verdade, about... E coloca lá a sua empresa. I'm here, I'm here to... Tô aqui para... E põe o verbo. I'm here to tell you, I'm here to ask you. Perguntar. I'm here to present you, apresentar. Cuidado que tem o present e tem o introduce. Introduce, eu vou introduzir pessoas na mesa. This is Tom, my manager. This is Cecily, my secretary. Estou apresentando pessoas, é introduction. May I introduce you to Tom, my director? May I, posso, permission. May I enter, posso entrar? May I smoke, posso fumar? May I sit, posso sentar? May I introduce you? May I, permission, can I? Mesma coisa que can I, may I? May I introduce you? Tom, my manager. A teacher, você escrever. Agora a gente vai aprender a falar. Eu vou falar a frase, você vai repetir dentro do seu business, dentro do seu negócio. I'm here to present you a proposal. Ah, a verdade, você quer tirar dinheiro de dentro do bolso dele. Essa é a verdade. Então, você vai colocar dentro do seu business e fazer ele mostrar que com aquele produto ou com aquele serviço, você vai trazer solutions for the problem. Porque não dá para você sentar numa mesa... Our company has 10 million population of staff. Quanto que é a sua staff, né? Quantos, quantas pessoas tem dentro da sua empresa? And we have a turnover. Nós temos aqui uma injeção de tantos dólares. Ninguém quer ouvir esses numbers. Esses numbers estão no site, eles leem. Você tem que trazer solution for the problem. So you have a recycling problem in your company. Because I have already studied your company. Já estudei sua empresa. And you have a recycling problem. Today in Brazil, you need laws, tem leis. You have to dispose of específicos. McNary, for example. Todo dando exemplo de recycling, ok, gente? Mas tem várias empresas. Qual que é a sua? You have a problem about cleaning. You have a problem of hygiene. You have a problem of systems. You have a problem of delay. Você está sempre atrasado com seus clients. Então, for your clients... For the solution of your clients and your profit, lucros tem que colocar profit. O tempo inteiro no seu speech, profit. Because the profit is going to increase, vai aumentar. Your profit is going to go up, vai subir. Because your profit is going to get better and improve, melhorar. Você usa essas palavras foco de e frase de efeito e o cara compra. Ele compra a sua ideia, não o seu produto. Você vai colocar o seu serviço como solution of the problem. Apontou o problem e aí sim você vai dizer. For all this, por causa disso, for all this, I'm here to present you a great solution. And decrease, agora vamos de decrescer. Decrease, go down your headaches, suas dores de cabeça. How much does this cost? How much does this cost? Quanto custa isso? How much does this cost? Então você vai começar agora, pega um caderno, filho, e anota essas frases para você começar a colocar dentro do seu speech de presentation da sua empresa. Não é, ai, ah, preciso falar muito, são pequenas frases que bem colocadas e de efeito jogadas, você vende qualquer coisa para o gringo. E eu estou falando isso com propriedade. Eu já sentei com chiques árabes para fazer milhões, bilhões de tradução em mesa, depois como assistente, depois como advogada fazendo contrato, depois como comercial mesmo de vendas, os caras injetam dinheiro. A questão é, quem tem um inglês oficial,
potencial efetivo de business é quem vai ganhar. E não é quem fala errado ou não, porque essa questão é óbvio que vai ter erros. Você vai abrir sua boca, vai ocorrer erros, vai esquecer de falar o ED quando tá no passado, vai esquecer de pôr o S quando é reshit, né? Replace, replace. Tá tudo bem. Se você tiver velô e segurança ao falar, ninguém pega o seu erro. Tem que ser um official teacher. Eu tenho alunos que falam pra mim, professora... Quando eu tô no meio de nativos, eu me dou super bem. Porque eles respeitam e eles entendem que a gente tá, que a gente tem dificuldade. Só que quando eu tô com brasileiros no meio da reunião, eu me sinto julgada. Eu me sinto, ah, calma, galera, esqueceu de colocar o verbo. Olha, esqueceu de pôr o verbo na frente para perguntar. Então, eu me sinto julgada, me sinto, então aí eu travo. O que é travar? O travar é você falar, I don't speak English no meio de uma reunião. No meio de uma call, você vai falar, I don't speak English. Querido, as pessoas estão te vendo. Não vai ser mais legal isso. Você tem três ou quatro frases de efeito no seu caderninho e você solta lá na live, na call, seja onde você estiver, na, na meeting, no training. Só quatro frases de efeito. Bem colocado, bem pronunciado e mesmo que você esteja com medo de, solta, toma uma taça de vinho e vai, que não é possível. Talvez o álcool vai te ajudar a discernir o português do inglês, né? Dividir essa localização geométrica na, no seu cérebro para você parar de traduzir e parar de ter medo. Então vamos para bebê, né gente? Daqui a pouco vai falar, a teacher mandou beber. Não, mas ele vai dar uma desbaratinada no sentido de tirar esse medo seu e pular da montanha para falar inglês. Que não é o que você fala e como você fala, não. É a velô e segurança que você imputa. As pessoas que falam inglês hoje em business, na área de business, são pessoas determinadas e seguras. Ah, mas eu não sou determinada nem segura. Mas mesmo assim você vai falar, você vai passar a ser determinado e seguro por causa do inglês. É ao contrário. Você não precisa ser de determinação e segurança para falar inglês. Falando inglês, você vai voltar com a determinação e segurança. Porque é um tesão falar. Você vai chegar aqui com quatro a cinco frases. Apresentei o meu produto, entra a parte agora do fechamento, né? Pelo amor de Deus, você apresentou e vai ficar quieto. Let's have lunch, vamos almoçar. Não, você já tem que perguntar. I need a position because we have, é, sei lá, número de vagas, alguma coisa assim. We have a... Você tem que trabalhar a parte escassa do seu produto, do seu serviço. Não é agenda aberta. Eu e você não somos manicures que vamos vender a hora que o cara quiser comprar, não. A gente vai trabalhar a situação... Business é business, né, gente? O porte que você vai fazer é o serviço que você vai trabalhar. O que, que os caras estão sempre bem vestidos? Porque eles trabalham com produtos de milhões, bilhões. Não dá pra você... Se o seu produto custa mais que um milhão, você tem que estar tá na pele do cordeiro, né? Você tem que estar... Tá, então, isso tudo vai trazer a appearance. Por mais que o gringo seja simples, tá? Por mais que o europeu... Ah, mas eles vestem diferente. Sim, mas você vai fazer a venda... Tem que trabalhar esse dress code, que é o código da vestimenta. Então, estamos falando sobre situações reais e frases de efeito para você vender produto ou serviço, ok? So, small presentation, here we have, aqui nós temos, here we have our product, nosso serviço, nosso produto, here we have our service, and it works like this. Funciona assim, esse like this é comparativo, né? It works like this. You need this and you need that, você precisa daquilo, and I have this and I have that. You need, I have. You need, I have. And then you're going to input. Ah, mas esse inglês está muito básico. Mas é aí que você vai imputar. Porque se o seu professor está falando para você que você precisa ter nível intermediário de inglês para começar a ter business, isto é uma verdadeira mentira. Dá vontade de pegar pelo pescoço uma pessoa que nem diploma tem e falar um negócio desse para um aluno, tá? Mentira! Você pode começar business English desde o basicão. Você faz o basicão aí, um, dois, três, quatro, que é a base nossa do piramidal, né? Do do you, did you, will you. E já começa a colocar verbos de business. Verbos relacionados a business, ok? Follow up, você vai me seguir? Do you follow up, você segue? Did you follow up, will you follow? Você vai seguir? Do you, did you, will you? Sempre conotando. Ah, vai fazer um pedido de favor. Can you follow up? Então, já vai usar o can or could. E isso inclui e-mails e oral presentation. Então, você faz uma apresentação maravilhosa de PowerPoint, dando print em todas as partes do site da sua empresa. Coloca nesse PowerPoint de 5 a 6 frases em inglês de efeito, que são essas que eu tô falando aqui pra vocês em 33 minutos. Mostra pro chefe e eu duvido que ele não te manda pra Litônia pra ir buscar uns bilhões lá com os árabes. Eu tô brincando. Eu tô falando várias áreas, né, gente? São várias áreas, dependendo da sua área. Muito bem. Teacher, vou vender pra gringo e eu preciso preparar o meu Instagram ou a minha rede de mídia para o gringo. É diferente! 
Você não pode fazer uma mídia social de regatinha no meio da praia, igual o brasileiro faz, no meio da rua filmando. Não, não, não. A musiquinha da Annie Winehouse. Editor, põe agora a música da Annie Winehouse. Coloca aí. They try to make me go to rehab, but I say no, no, no. Tem coisas que não dá pra fazer. Com o gringo, quando você vai filmar o famoso videozinho que encarta o seu produto ou serviço para engajar o conteúdo, aí é uma questão de marketing digital. Mas quando você vai fazer isso, aqui ó, coleira, coleira. Vocês já me viram de decote alguma vez? Eu tenho silicone, já me viu? Não dá! A apresentação é muito importante. Nesse sentido do que o outro tá pensando, rola julgamento sim. Então, ah, Titi, mas você veio falar de dress code? Não, agora é como que vai fazer a apresentação de vendas. O fechamento comercial de vendas para arrancar dólares, dólares dos caras, dos gringos. Então, essa regatinha nossa de um fio aqui em cima não existe. Eu fui expulsa da escola por causa dessa regata. Vai ver, meu professor de matemática falou que estava se sentindo mal com a minha regata. Nós somos, tra... nós somos tropicais, eles têm outra mentalidade. Beleza. Ah, então eu vou com salto, eu vou assim, também não precisa. Tapse. É o famoso tapse, ok? Beleza. Entrou nessa parte, você vai entrar na mente do gringo. Como é que você vai entrar na mente do gringo? I don't know about you, but here in Brazil, we need this, this and that. I don't know about you, but here in Brazil, all companies serve with this product or all companies use the service. I don't know about you, não sei sobre você, but in Brazil, e aí você interpela. Aqui, meus clientes são esse, esse, esse. Testemunho! Prove! Ah, because we clean, because we construct, because we discover, we organize. Prove! Pictures, people speaking, testimonials, it's super important. E esse esqueminha que a gente tem de vender aqui no Brasil, gente, nada mais é do que cópias de 10 anos atrás do que já rola na América. Ok? Nós somos copia, copiadores dele. Por mais que vocês falem, ah, não gosto dos Estados Unidos, tá bom. É lá que tá funcionando, é aqui que a gente copiou. Você acha que a gente vai inovar? A gente vai inovar devendo os números da onde tá dando dinheiro. São Paulo é praticamente cópia de todos os business americanos, só que lá já tá rolando há 10 anos isso, tá bom? Então você vai inventar agora de fazer commerce. A toda frase que você falar pro cara sobre seu serviço e produto, você tem que falar, because we have a letter here from our client. Tem uma carta aqui do nosso cliente. Ah, because we have a video here about this, what I'm talking about. Porque o gringo não acredita nas suas palavras. Primeiro, o brasileiro é considerado enrolador, mentiroso e puta. É isso que eles entendem do Brasil, que é Amazonas e puteiro. É isso que eles entendem da gente. Igual a gente acha que lá é só Disney, eles acham que aqui é só Amazonas. Te perguntaram pra mim se eu ia dissipar pra escola, no meio de uma reunião. Você vai dissipar pra escola? Ah, teve uma hora que eu tava tão cansada, eu falei, eu pego esse pó das 10 pra ir e das 5 pra voltar. Eu não aguentava mais responder. Ah, mas você anda com as cobras? Anda, andamos. É uma calçada para as cobras e outra para gente. Comecei a ser irônica, eu não aguentava mais responder essas perguntas idiotas que eles fazem. Eles têm uma ideia nossa, entendeu? Que a capital daqui é Buenos Aires. Eles não estudam geografia fora do, do país deles. Eles sabem todos os presidentes dos 51 estados, eles sabem todas as capitais, eles sabem toda a história. Mas se você andar México para baixo, os caras não sabem nem qual é a capital da França. Outro, outra vez o gringo veio aqui tomar café comigo e ele falou, sabe onde eu tô indo? Tô indo ali pra Suíça, capital da França. Eu falei, não, não, não. É, aí ele quis me dar, ele, não, é que eu vou pegar um trem da França pra ir pra Suíça. Eu falei, é, mas acho que não tem nem conexão Suíça com França, só se for lá embaixo, eu nem sei. Mas, sabe, umas coisas assim geográficas que a gente aprendeu na quarta, quinta série, eles não têm. O que eles aprendem é que a faixa amazônica é branca e aí eles podem fazer o que quiser porque é universal region, região universal. E eu vi isso no meu ano, terceiro ano do médio lá, tinha lá na legenda, universal. É universal para eles, pode fazer o que quiser. Então eu tô falando tudo isso porque eles não têm ideia do que rola nos outros países, inclusive medidas, né? Se você for usar meters para falar com eles, eles tem que saber fit, pés. Você quer usar centímetros para falar sobre o seu produto? É melhor usar inches, que é polegada. O cara não entende. Ele não entende, tá? Não adianta levar ele para puteiro, que ele não vai fechar negócio com você. E estamos falando da parte presencial e virtual. Seguir o padrão do cara que vai comprar. Infelizmente, a gente tem que fazer a cópia. Quem vai enfiar o dinheiro aqui é árabe. Tem que levar o cara para comer, né? Tem que falar para ele que tem 20 virgens esperando pra... Não, tô brincando. Mas tem que fazer todo o enlace da cultura do cara. A, o, o alemão, ele vai 
precisa beber uma cerveja antes de fechar negócio. Já o, o inglês, se você oferecer bebida antes de, de falar sobre negócio, o cara te mata. Tem o um momento certo até para ir para churrascaria. Não é assim, né? The book is on the table lá, né? Outro dia o presidente de uma grande empresa falou no meio da mesa. Ah, do you want an over table? Falou pro cara. Eu falei, over table, o que o senhor tá querendo dizer? Não, me deixa, não preciso de tradutora. Do you want an over table? Você quer uma sobremesa, ele tava querendo dizer. O gringo não entendeu nada, porque sobremesa é dessert, né? Então, tem situações que se você não sabe o inglês, essa tradutora, né, pastinha que a gente chama, mulher bonita que fala inglês, não tem isso aí? Pra fazer essa, essa mesa, muito importante. Mas se você já tem o seu negócio, o seu produto, você aponta o pro... Hello? Good morning? Aponta o problema, aponta a solução, proof! Da prova, mostra o site bem rápido, porque números ele já enxergou, e você vai pedir o investment, o investment de time ou money que ele vai trazer para gerenciar isso aí dentro para você. Business English envolve língua, excellence em vocabulary, situações reais com frases de efeito que vai fazer ele tremer na cadeira, isso pode ser em português também, claro. E o fechamento. Nós falaremos melhor sobre isso em outras business survivals de terças e quintas às 16 horas. Se isso não é a sua cara, fique de quarta no basicão. Se isso tá fácil para você, vai para segunda listening comprehension para melhorar o seu ouvido. Se você quer estrutura basal, aprender todo o inglês necessário para poder crescer em vocabulário com segurança e velocidade, chegou a hora de você entrar para masterclass. Cadastra no site que está aqui no nosso perfil e eu espero vocês. Um beijaço, thank you very much. Bye bye.